हेलो व्यूवर्स वेलकम टू माय चैनल आई एम रश्मि योर मैथ्स टीचर गाइस अब प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें तो इस वीडियो में आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर सेवन एक्सरसाइज सेवन पॉइंट वन का क्वेश्चन नंबर टेन लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का तो फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट थ्री सिक्स एंड माइनस थ्री कॉमा फोर तो सेम हमने क्वेश्चन नंबर नाइन किया है वैसे ही हमें इसको सॉल्व करना है लेकिन हमें यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू नहीं फाइंड करनी है हमें सिर्फ उनमें एक रिलेशन बनाना है यानी कि कोई जो भी हमारी इक्वेशन बनेगी लास्ट वही हमारा यहाँ पे सोल्यूशन होगा तो सेम वही हमने यहाँ पे ये जो हमें पॉइंट गिवन है इसको हम ले लेते कि लेट ये पी पॉइंट है तो एक्स वाई और ये इन दोनों पॉइंट्स है जो हमारे इनको हम ले लेते हैं यहाँ पे हाँ ए बी ले लेते हैं तो हमारा जो ये ए पॉइंट हो गया उसको हम थ्री सिक्स ले लिया और जो ये बी पॉइंट है उसको मैंने लिया माइनस थ्री कॉमा फोर तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी ए इक्वल टू पी बी ये देखो फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट दिस पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट थ्री सिक्स एंड माइनस थ्री कॉमा फोर तो जो पी जो है वो ए से और पी बी से इक्वल डिस्टेंस है मतलब कि पी ए की जो डिस्टेंस अगर फाइव यूनिट आ रही है फाइव मीटर आ रही है तो पी बी भी कितना आएगा फाइव मीटर तब हमें ये रिलेशन फाइंड करना है तो यहां हम सोल्व सोल्व करते हैं लेट द पॉइंट लेट द पॉइंट P x y b equi distant from the points A is three six and B is माइनस थ्री कॉमा फोर तो ये लेट इसलिए लिखा है क्योंकि हमने इस पॉइंट को पी नेम किया है कि लेट की ये जो एक्स वाई जो कोऑर्डिनेट है वो पी के कोऑर्डिनेट है और वो जो पी का पॉइंट है वही इनसे इक्वल डिस्टेंस पे इसलिए मैंने यहाँ पे लेट लिखा है और हमें यहाँ पे ये हमने लाइट कर लिया अब इसको हम लिख लें दैट इज पी ए इक्वल टू पी बी मतलब कि पी ए इक्वल टू पी बी हमें यहाँ पे गिवन है तो सेम हम यहाँ पे जैसे हमने पहले किया वैसे ही सॉल्व करेंगे और इसमें से हम वैल्यू को फाइंड करेंगे या फिर यहाँ पे मैं आपको दूसरा मेथड बताती हूँ अब आपको ये तो पता ही कि पी ए और पी बी डिस्टेंस है तो हम इसको पी ए और पी बी को अलग अलग सॉल्व करके और वैल्यू इसमें पुट करके सॉल्व करने से चाहे हम यहीं पर सीधा कर लें तो आप चाहे नाइन्थ क्वेश्चन में जो मैथड समझ में आया वो कर सकते हो या फिर इस क्वेश्चन में जो मैथड समझ में आया वो हम यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हो तो ये यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है एक बार में हमें राइट कर लेना है तो डिस्टेंस इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर तो पी ए के लिए तो ये हमारा एक्स वन वाई वन हो जाएगा पी पी ए और पी बी है ना तो जब पी ए फाइंड करोगे तो ये एक्स टू वाई टू होगा जब पी बी फाइंड करोगे तो ये एक्स टू वाई टू हो जाएगा जब हम पी ए लिखेंगे तो ये एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू है तो पी बी लिखेंगे तो ये एक्स वन वाई वन और ये एक्स टू वाई टू हो जाएगा तो पी ए के लिए डिस्टेंस के लिए ये यहाँ पे एक्स टू माइनस एक्स वन तो पी ए के लिए एक्स टू कौन है थ्री तो ये हमारा हो गया थ्री माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन तो सिक्स माइनस y का स्क्वायर इक्वल टू पी बी तो ये थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा एग्जाम में थोड़ा लेंदी नहीं होगा क्वेश्चन पी बी तो x2 टू माइनस एक्स वन तो ये हो गया माइनस थ्री माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन तो फोर माइनस वाई का स्क्वायर ठीक है अब इसको अंदर सॉल्व करने से अच्छा है पहले मैं यहाँ पे रूट कैंसिल कर दें तो रूट कैंसिल करने का सिंपल तरीका मैंने आपको यही बताया था स्क्वायरिंग बोथ साइड तो पहले हम यहाँ पे रूट कैंसिल करते थे ताकि हमें बार बार रूट ना लिखना पड़े क्योंकि सॉल्व करने के लिए रूट तो हमें कैंसिल करना ही पड़ेगा तो ये हमारा हो गया स्क्वायरिंग बोथ साइड तो ये स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या तो रूट तो कैंसिल हो जाना है तो ये हो गया थ्री माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस सिक्स माइनस वाई का स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस थ्री माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस फोर माइनस वाई का स्क्वायर होल स्क्वायर तो रूट से ये कैंसिल स्क्वायर से ये कैंसिल तो अब सिर्फ कितना बच गया थ्री माइनस एक्स का स्क्वायर बच गया प्लस सिक्स माइनस वाई का स्क्वायर बच गया इक्वल टू माइनस थ्री माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस फोर माइनस वाई का स्क्वायर अब यहाँ पे देखो ये ए माइनस बी का स्क्वायर है ये ए माइनस बी का स्क्वायर है तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे आइडेंटिटी को जो है वो है हमारी a प्लस बी का स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी और अगर हम a माइनस बी वाला स्क्वायर आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं तो ये हमारी होगी ए स्क्वायर 
प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी तो प्लस होगा तो प्लस आ जाएगा माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा तो अगर हम यहाँ पे इस फर्स्ट में अगर एंटिटी यूज करेंगे तो ये नेगेटिव वाली क्योंकि ए माइनस बी का स्क्वायर है तो ए स्क्वायर तो थ्री स्क्वायर हो गया नाइन बी स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो गया और माइनस टू ए बी तो टू ए बी कितना हो गया टू इंटू ए इज थ्री और बी इज एक्स तो थ्री इंटू टू हमारा हो गया सिक्स एक्स फिर प्लस सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स फिर प्लस वाई का स्क्वायर और फिर यही माइनस आएगा टू ए बी तो टू इंटू ए इज सिक्स बी इज वाई तो ट्वेल्व वाई हो गया फिर इक्वल में फिर माइनस थ्री का स्क्वायर ये वाला यहाँ पे दोनों साइन सेम है तो ये पहली वाली आइडेंटिटी जैसा होगा ओके okay, अब क्यों होगा वो अब यहाँ पे देखो माइनस थ्री का स्क्वायर और या फिर प्लस थ्री का स्क्वायर सेम होता है नाइन फिर माइनस एक्स का स्क्वायर हमारा यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर अब टू ए बी तो टू ए कितना है यहाँ पे हमारा माइनस थ्री बी कितना है हमारा यहाँ माइनस एक्स तो ये हमारा यहाँ पे कितना हो गया माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया तो थ्री इंटू टू हमारा सिक्स एक्स हो गया तो ये हमारा जब दोनों साइन प्लस हो या दोनों साइन नेगेटिव हो यही आइडेंटिटी लगेगी तीनों पॉजिटिव आएंगे सिक्स हो गया फिर फोर का स्क्वायर हो गया सिक्सटीन वाई स्क्वायर इज वाई स्क्वायर माइनस टू ए बी तो टू ए इज फोर बी इज वाई तो फोर इंटू टू एट वाई हो गया ओके okay? तो ये ये वाला थोड़ा सा समझ देगा नाइन यहाँ पे स्क्वायर आएगा तो अब दोनों साइन सेम हो दोनों के साथ माइनस हो या दोनों के साथ प्लस हो आपकी फर्स्ट वाली एडिटी तीनों के साइन पॉजिटिव रहेंगे तो माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन हो गया माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया और टू ए बी वाला मैंने आपको समझा दिया ये टू ये ए और ये बी तो टू इंटू थ्री सिक्स हो गया एक्स इंटू एक्स एक्स हो गया माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया ना हम इसको सॉल्व करना है तो हम क्या करते हैं इस पूरे जो राइट वाली टर्म है उसको पूरा हम लेफ्ट में शिफ्ट कर देते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे सोल्व करना है तो किसी ना किसी एक टर्म को तो शिफ्ट करेंगे तभी ये सोल्व होगा तो ये हो गया नाइन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस थर्टी सिक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस ट्वेल्व वाई अब ये दो शिफ्ट किया माइनस नाइन फिर ये हमारा हो गया और एक्स स्क्वायर उधर गया तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया प्लस सिक्स सिक्स गया माइनस हो गया प्लस सिक्सटीन गया माइनस हो गया प्लस वाई उधर गया माइनस वाई स्क्वायर हो गया माइनस एट वाई उधर गया प्लस एट वाई हो गया इक्वल टू जीरो अब यहाँ पे देखो जो कैंसिल हो रहे हैं उसको हम कैंसिल कर देते हैं सबसे पहला नंबर नाइन प्लस नाइन माइनस नाइन से कैंसिल हो गया प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया अब माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये दोनों जो है वो ऐड होके माइनस माइनस प्लस तो सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व एक्स हो गया लेकिन साइन हमारा नेगेटिव आएगा क्योंकि दोनों नेगेटिव है ना जैसे माइनस टू और माइनस थ्री क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस होता है तो थ्री प्लस टू फाइव हो गया लेकिन साइन नेगेटिव आएगा क्योंकि दोनों नेगेटिव है तो यहाँ पे भी वैसे ही हुआ फिर थर्टी सिक्स ये नंबर है और हमारा यहाँ पे कौन सा नंबर है ये थर्टी सिक्स हो गया और कोई नंबर यहाँ है ना ये सिक्सटीन है तो प्लस माइनस माइनस थर्टी सिक्स में से सिक्सटीन गया तो प्लस का ट्वेंटी आएगा क्योंकि थर्टी सिक्स बड़ा इसलिए इसका नंबर आएगा फिर ये प्लस का वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया माइनस के वाई स्क्वायर से अब ये सिर्फ ये दोनों सॉल्व रहे ट्वेल्व और एटीन ये नंबर और ये नंबर प्लस माइनस माइनस तो ट्वेल्व में से एट गया तो फोर वाई बचा लेकिन यहाँ पे भी साइन क्या आएगा हमारा नेगेटिव इक्वल में जीरो नेगेटिव आएगा क्योंकि ट्वेल्व बड़ा है अब जब भी हम यहाँ पे इक्वेशन को लिखते हैं तो हमारा फर्स्ट टर्म जो होती है कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए तो ये हम यहाँ पे इसको पॉजिटिव बनाने के लिए करते हैं नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं तो देखो यहाँ पे नंबर भी आ रहा है फोर के टेबल में फोर आता है फोर के टेबल में ट्वेल्व भी आता है फोर के टेबल में ट्वेंटी भी आता है तो फोर भी कॉमन आ रहा है तो मैंने यहाँ माइनस कॉमन ले लिया माइनस कॉमन लिया है तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएंगे जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव तो यहां से माइनस फोर कॉमन लिया फोर के टेबल में ट्वेल्व आता है थ्री टाइम तो थ्री एक्स हो गया ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया फिर यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा फोर के टेबल में ट्वेंटी आता है फाइव टाइम ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि हमने इसका इसका जो खुद का साइन है वो तो बाहर ले लिया तो अपना साइन ये चेंज कर देगा फोर के टेबल में फोर आता है वन टाइम तो ये वाई हो गया इक्वल में जीरो तो ये हो गया थ्री एक्स माइनस फाइव प्लस वाई इक्वल टू जीरो डिवाइड बाय माइनस फोर हो गया ये माइनस फोर या मल्टीपल में डिवाइड में चला गया तो ये हो गया थ्री एक्स माइनस फाइव प्लस वाई इक्वल टू जीरो जीरो में किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो जीरो ही आता है इसलिए हो गया इक्वल जीरो अब हम इस इक्वेशन को वेरिएबल के साथ अरेंज कर लेते हैं थ्री एक्स प्लस वाई तो विच इज द रिक्वायर्ड रिलेशन ये तो सॉल्व होगा नहीं क्योंकि ये टू वेरिएबल की इक्वेशन है इसको सॉल्व करने के लिए एक और इक्वेशन चाहिए बट हमें सिर्फ यहां पे रिलेशन 
तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो यहाँ पे मैंने पी ए और पी बी को साथ में लेके किया है अगर आपको ये मेथड नहीं समझ में आ रहा है तो जो जो सा मैंने क्वेश्चन नाइन में पी अलग सॉल्व किया है पी बी अलग सॉल्व किया उसके बाद वैल्यू को पुट किया है तो वो मैथड समझ में आ रहा है तो उस मैथड से सॉल्व करें थैंक यू